हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन देखिए स्टूडेंट्स ब्राउनियन मोशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्कॉटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने इन एटीन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को वाटर में सस्पेंड करते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स वाटर के अंदर रैपिड कॉन्टीन्यूस जिग जग मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं पहले तो उन्होंने ये सोचा कि शायद ये जिग जग मोशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लाइव होते हैं उनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है बट उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद पोलन ग्रेन्स ऑफ डेड फ्लावर तब भी उनको इसी प्रकार का मोशन जो है वो होता हुआ दिखाई दिया फिर उन्होंने स्टोन पार्टिकल्स लिए स्मॉल साइज के स्टोन पार्टिकल्स लिए जिनका साइज था टेन की पावर माइनस फाइव मीटर उनको उन्होंने वाटर में सस्पेंड किया तो वो स्टोन पार्टिकल्स भी जिग जग मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दिए और इसी जिग जग मोशन ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स इन अ मीडियम को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन ब्राउनियन मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बहुत ही फेमस थ्योरीज हैं एक है लेंजुविन थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन और जिसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आज हम डिस्कस करेंगे ब्राउन एंड मोशन से रिलेटेड सेकंड थ्योरी जिसका नाम है आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन देखिए स्टूडेंट्स आइंस्टाइन ने ब्राउनियन मोशन से रिलेटेड थ्योरी पब्लिश की थी 1905 में जो कि आइंस्टाइन के लिए एक बहुत ही खास ईयर था क्योंकि उन्होंने इस साल तीन पेपर पब्लिश किए थे एक उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था एक उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया था और सेम ईयर 1905 में उन्होंने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ब्राउन इन मोशन भी दिया था उन्होंने ब्राउन इन मोशन को इस बात पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्योंकि ब्राउन इन पार्टिकल जो हैं जो हमने सस्पेंड किए हैं किसी भी मीडियम में वो मीडियम में डिफ्यूज होंगे विद पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउन इन मोशन की प्रॉपर्टीज एंड डिफ्यूजन कॉफिशेंट में कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो जरूर एग्जिस्ट करता होगा और उन्होंने इसी डिफ्यूजन कॉफिशेंट की डिटर्मिनेशन करने की कोशिश की और उन्होंने इस डिफ्यूजन कॉफिशेंट को दो वेज में डिटरमाइन किया पहला वे था कि उन्होंने डिफ्यूजन को कॉफिशन को डिटरमाइन किया फ्रॉम द इरेगुलर मोशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस वजह से उन्होंने डिफ्यूजन कॉफिशन कैलकुलेट किया और दूसरा इस वे में कैलकुलेट किया कि मीडियम के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो ब्राउन इन पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है इस वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मीडियम वो डिफरेंट होगा और इसी डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण डिफ्यूजन फिनोमिना जो है वो अराइज होगा और उन्होंने इन दो वेज से डिफ्यूजन कॉफिशेंट कैलकुलेट किए फिर उनको इक्वेट किया और फाइनल में हमें एक रिजल्ट दिया जिस रिजल्ट से हमने जब एवोगेड्रो नंबर डिटरमाइन किया तो एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू जो है जो एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट की पावर ट्वेंटी उसके आस हमें वैल्यू मिली जिससे ये वेरीफाई हुआ कि जो ये थ्योरी थी जो आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी ब्राउन इन मोशन से रिलेटेड वो काफी हद तक एक्यूरेट थ्योरी थी तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे आइए अब वो देख लेते हैं 
In 1905, Einstein formulated a quantitative theory for the Brownian motion of the on the basis of the fact that the Brownian particles tend to diffuse into the medium on account of their random motion. Einstein ने 1905 में Brownian motion से related एक theory present की थी और उनकी theory जो है वो इस fact पर based थी कि जो Brownian particles होते हैं वो medium के अंदर diffuse होते हैं with passage of time और ये diffusion होता है उनके random motion के कारण. A connection must exist between the properties of Brownian motion and diffusion coefficient. इसका मतलब ये हुआ कि जो Brownian motion की properties होती हैं और diffusion coefficient के बीच में कुछ ना कुछ connection तो जरूर होगा. Einstein determined the diffusion coefficient in two ways. उन्होंने diffusion coefficient को दो ways में calculate करने की कोशिश की. पहला way था from the irregular random motion of the suspended particles. पहले उन्होंने diffusion coefficient compare किया by taking into account irregular random motion of the suspended particles. और दूसरा way क्या था? वो हम देखेंगे next section के अंदर. तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सेकंड वे की जिस वे के थ्रू आइंस्टाइन सर ने डिफ्यूजन कोफिशन को डिटरमाइन किया था तो आप लिखेंगे पॉइंट नंबर टू फ्रॉम द डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल विच गिव राइज टू फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन देखिए स्टूडेंट्स मीडियम के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है डिफरेंट पॉइंट्स पर वो डिफरेंट होती है जिसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मीडियम में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो डिफ्यूजन फिनोमिना है वो हमें देखने को मिलेगा अब हम स्टूडेंट्स आने वाले सेक्शंस में क्या करेंगे इन दोनों वे से हम कोशिश करेंगे डिफ्यूजन कॉफिशन को डिटरमाइन करने की फिर दोनों वेज से जो हमें डिफ्यूजन कॉफिशन का एक्सप्रेशन मिलेगा उसको हम इक्वेट करेंगे टू गेट आवर फाइनल एक्सप्रेशन तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स अब हम डिटरमाइन करेंगे डिफ्यूजन कॉफिशन फ्रॉम द फर्स्ट वे तो आप हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफ्यूजन कॉफिशन फ्रॉम द इरेगुलर रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मीडियम में एक इमेजिनरी सिलेंडर जो है वो कंसीडर करना होगा ब्राउनियन पार्टिकल्स जिस मीडियम में आपने सस्पेंड किए हैं उस मीडियम का इमेजिनरी सिलेंडर जो है हमने कंसीडर कर लिया लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंडर इन द मीडियम विद इट्स एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और इस सिलेंडर की जो एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी मींस दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एंड सरफेसिस एस वन एंड एस टू हमने मान लिया कि सिलेंडर के जो एंड सरफेसिस हैं पहला एंड सरफेस एस वन दूसरा एंड सरफेस एस टू इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और वो हमने कैपिटल ए ले लिया लेट डेल्टा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एंड सरफेसिस एस वन एंड एस टू इन दोनों एंड सरफेसिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा लेट एन वन एंड एन टू बी द मोलिकुलर कंसेंट्रेशन एट एस वन एंड एस टू एन वन ग्रेटर देन एन टू हम मान लेते हैं कि इस एंड सरफेस पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है जिसको हम मॉलिकुलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं वो एन वन है और इस सरफेस एस टू पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है मींस इस सरफेस की जो मॉलिकुलर कंसंट्रेशन है वो एन टू है और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर मॉलिकुलर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर मोलिकुलर कंसेंट्रेशन कम है मीन्स एन जो है वो एन से ज़्यादा है इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द सर्फेस एस टू द राइट देखिए स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम मान लेते हैं कि इनका मोशन जो है वो एक ही एक्सिस मींस एक्स एक्सिस के अलोंग है वन डायमेंशनल मोशन ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर एन वन मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स इस तरफ जाएंगे और कितने मॉलिक्यूल्स इस तरफ जाएंगे आप बता सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल्स एन वन के राइट right साइड में जाएंगे और हाफ मॉलिक्यूल जो हैं वो लेफ्ट साइड में जाएंगे हमें देखना है कि इस सरफेस से कितने मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहे हैं मींस एस वन से कितने मॉलिक्यूल्स राइट साइड में जा रहे हैं तो वो कितने होंगे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है एन वन इसका हाफ इस तरफ जाएंगे और हाफ इस तरफ जाएंगे तो पहले आप लिखेंगे हाफ एन क्योंकि हमें देखना है कि राइट में कितने जा रहे हैं ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन वन इसको अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम कितना होगा वो होगा एरिया ऑफ क्रोसेक्शन ए मल्टीप्लाई डिस्टेंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा तो ये आगे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस एंड सर्फेस एस को क्रॉस करेंगे राइट right साइड में आइए बात करते हैं आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द सर्फेस एस टू द लेफ्ट इसी प्रकार से 
एस टू से सिलेंडर के आने अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स कितने होंगे यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एन टू तो एन टू का हाफ जो है वो इधर जाएंगे एन टू का हाफ जो है वो इधर जाएंगे तो पहले आप लिखेंगे हाफ एन टू इसको भी आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द सर्फेस एस टू टू द लेफ्ट तो अब हमें क्या करना है अब यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन कम है तो मॉलिक्यूल जो हैं नेट फ्लो जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो इधर से इधर की तरफ होगा क्योंकि यहाँ पर 500 सौ मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो नेट फ्लो होगा ज़्यादा वो यहाँ से इस तरफ होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एक मिडल लेयर कंसिडर कर लेंगे इमेजनरी मिडल लेयर जिसको हम नाम देंगे एस तो इस एस लेयर को कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक्सेस में क्रॉस करेंगे वो हमें कैसे मिलेगा जितने इधर से आ रहे हैं माइनस जितने इधर से आ रहे हैं क्योंकि इधर से आने वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं और इधर से आने वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे द एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग मिडल लेयर एस टू द राइट तो वो कैसे निकालेंगे जितने हमारे पास इस साइड से आ रहे हैं वो हैं हाफ एन वन ए डेल्टा माइनस हाफ एन टू ए डेल्टा तो यहाँ से मैं हाफ ए डेल्टा जो है वो कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा हाफ एन वन माइनस एन टू इन टू ए डेल्टा इसको मैं देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन तो स्टूडेंट्स इसके आगे का काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट इक्वेशन तक ड्राइव कर लिया था जो रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द मिडल ईयर एस टू द राइट अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन कम है तो जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे इधर से इधर ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो कम होती रहेगी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से इधर ट्रैवल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो बढ़ रही है तो यहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं डी एन से और आप जानते हैं डी एन क्या है डी एन है डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ दिस टू एंड सरफेसेज यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है एन वन यहाँ पर कंसनट्रेशन कम है तो डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास एन वन माइनस एन टू और इन एंड सरफेसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा है तो डी एक्स की जगह आप यहाँ पर डेल्टा लिख देंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एन वन माइनस एन टू की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी एन वन माइनस एन टू इज इक्वल टू डेल्टा डी एन बाई डी एक्स ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी तो आप एन वन माइनस एन टू की जगह आप ये टर्म जो है वो पुट कर देंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग टू इन वन वी गेट तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द मिडल लेयर एस टू द राइट दैट विल बी इक्वल टू हाफ इस एन वन माइनस एन टू की जगह आप ये सब चीज चूट कर दीजिए डेल्टा इन टू डी एन बाई डी एक्स और साथ में है आपके पास ए इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा तो आपको पास आ गया हाफ डेल्टा स्क्वेयर ए डी एन बाई डी एक्स तो ये आ गया आपके पास वो एक्सेस ऑफ मॉलिक्यूल जो मिडल लेयर एस को क्रॉस करेंगे राइट right साइड में क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है यहाँ मॉलिक्यूल्स कम हैं तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे कितने होंगे जो कि पर यूनिट एरिया पर सेकंड इस मिडल लेयर एस को क्रॉस करेंगे टू द राइट तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन को आपको एरिया से डिवाइड करना होगा और टाइम टी से डिवाइड करना होगा तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द मिडल लेयर एस टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू हाफ डेल्टा स्क्वायर ए डी एन बाई डी एक्स इसको आप डिवाइड कर देंगे एरिया इनटू टाइम से तो ये आगे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर एस टू द राइट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम तो ए से ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ गया हाफ डेल्टा स्क्वेयर बाय टी डी एन बाय डी एक्स इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस लेयर एस को राइट right साइड में क्रॉस करेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो फाइंड आउट कर लिए थे जिसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया था तो स्टूडेंट्स आप क्या बता सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे इस लेयर एस को टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कैन यू गेस ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसका क्या मतलब है देखिए स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए यहाँ पर 500 सौ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इधर से इधर मान लीजिए आपके क्रॉस कर रहे हैं तीन मॉलिक्यूल्स अगर मान लीजिए यहाँ पर थाउजेंड मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास हैं 20 मॉलिक्यूल्स 
तो इस केस में यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर कम हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया तो अब इस लेयर को राइट साइड में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे जो कि हम मान लेते हैं कि वो 500 होंगे तो जितना इन दोनों एंड सरफेसिस के मोलिकुलर कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होगा जितना इन दोनों एंड सरफेसिस के मोलिकुलर कंसेंट्रेशन में डिफरेंस होगा मीन्स जितना ज़्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो इस लेयर एस को क्रॉस करेंगे टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड तो आप लिखेंगे बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द मिडल लेयर एस टू द राइट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको हम डिनोट करते हैं डी एन बाई डी एक्स ए तो स्टूडेंट जब आप प्रपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा उस कॉन्स्टेंट को हम नाम देंगे डी और इस डी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन कॉफिशियंट डी इज डिफ्यूजन कॉफिशियंट तो इसको हम दे देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फोर इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर तो ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो लेयर एस को क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड और ये भी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इस लेयर एस को राइट साइड में क्रॉस कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड तो हम थर्ड और फोर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग थ्री एंड फोर वी गेट 1 बाय टू डेल स्क्वेयर टी बाई टी डी एन बाई डी एक्स डेट विल बी इक्वल टू डी डी एन बाई डी एक्स तो डी एन बाई डी एक्स डी एन बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई हाफ डेल्टा स्क्वायर बाई टी हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी तो स्टूडेंट्स आज यही की वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं आज हमने पहले वे से डिफ्यूजन कॉपिशन जो है वो डिटरमाइन कर लिया है इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट टू ऑफ आइंस्टाइन थ्यूरी ऑफ ब्राउन इन मोशन में हम सेकेंड वे से डिफ्यूजन कॉपिशन डिटरमाइन करेंगे फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे फिर हम फाइनल एक्सप्रेशन तक तो मिलेंगे पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर